Медицинский центр «Призма» – наш друг и партнер. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Николай Капитоненко у нас в студии, доцент Института международных отношений. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, вот еще раз публично хочу вас поздравить с вашей книгой, которая оказалась неожиданно успешной, я так понимаю, неожиданной для вас. Успешной даже, вот я так понимаю, в каком-то плане продаж, потому что оказалось очень интересно, чтобы да, люди да, ее покупали. Да. Скажите пару слов по Спасибо, книжке. Спасибо, очень, что... очень мне приятно. Я три месяца занят исключительно, ну не то, что исключительно, но во многом занят этой своей, результатом своей работы. И очень хороший отзыв от студентов, от коллег, которым она была адресована, поэтому я доволен тем, что в Украине людей, которые теорией международных отношений интересуются достаточно, и что они очень активны, любознательны, и это здорово. Ну, Поскольку вы написали книгу о теории международных отношений, позвольте теперь вот, э, предложить вам теорию, которую вы писали, переложить на практику. И как будет выглядеть, <простите>, простите, эта практика, в следующем году, год-то такой замечательный, 2020. Давайте поговорим, наверное, о вызовах, которые это традиционно уже, наверное. Я обратила внимание, что мало говорят об итогах, потому что, наверное, все так быстро движется, что хочется думать, как будем жить дальше. Давайте подумаем, как будем жить дальше ну, в следующем году. Я думаю, мало говорят об итогах, и просто потому что их пока нет. И вот если посмотреть на украинскую внешнюю политику, даже не за последние пять лет, допустим, а на протяжении всего периода независимости, то мы можем увидеть примерно одно и то же. Каждый год можно подводить какие-то итоги и ждать примерно след такого же в следующем году, если не случается каких-то экстраординарных вещей. У нас очень инерционная внешняя политика. Несмотря на все потрясения, которые происходят внутри страны, там три революции, страна трех революций, это много. Это значит, что что-то неправильно работает. Внешние потрясения, вокруг нас геополитические какие-то большие изменения. НАТО расширилось, Европейский Союз, почти все наши соседи как-то были этим затронуты на Западе. Потом позже Россия со своими действиями, оккупация Крыма, восток Украины, конфликты. Но внешняя политика, она же, если сегодня на нее посмотреть, мы увидим те же самые лозунги, призывы, те же самые дилемма выбора между Западом и Востоком, те же самые призывы к европейской и евроатлантической интеграции, которые не могут ни к чему привести в ближайшее время, те же самые спекуляции на каких-то знакомых темах. То есть повестка дня будет примерно такой же, вот если стороннего наблюдателя показать ему, о чем говорят в украинской внешней политике, он не поймет, в каком он году находится. Поэтому о результатах и не говорят. Следующий год, я думаю, будет сложным, так же, как и предыдущие года, потому что, начиная с 2014 года, время работает против нас, по большому счету, создавая для нас все более сложную ситуацию внешнюю. Даже если это не связано с какими-то прямыми угрозами, у нас вряд ли будет в следующем году такой же уровень конфликта, например, с Россией, как это было в 2014-2015 годах. То есть горячий. Да, не будет никакой войны полномасштабной. Вот таких вот прямых вещей, которые мы почувствовали недавно и знаем, что это такое, их не будет. Но постоянно будет сужаться пространство для маневра, постоянно будет меняться не в нашу пользу соотношение сил. Позиции Украины будут слабее, скорее всего, во всех парах двусторонних отношений, в международных организациях. У нас будет все меньше оставаться способов влиять на процессы, которые вокруг нас происходят. Вот та самая объектность-субъектность, о которой очень много говорят, и причем говорят часто не совсем понимая, что это такое, потому что как если ставить целью бороться за субъектность Украины в международной политике, то это... Ну, демагогия, потому как любое государство до какой-то степени выступает субъектом, до какой-то объектом, время меняется, иногда тенденции таковы, что оно может больше сделать для того, чтобы определить результат процессов, иногда меньше и само находится под влиянием каких-то тенденций. То есть это больше на лозунг похоже, но тем не менее вокруг этого речь идет, что мы становимся слабее. То есть, если силу государства понимать как его способность влиять на результаты международного взаимодействия, то у нас ее становится меньше. И я думаю, эта тенденция продолжится в 2020 году. Вопрос лишь в том, насколько быстрыми темпами это будет происходить и насколько этим смогут воспользоваться государства вокруг нас. Насколько те основные центры силы, которые были у нас традиционно, Россия и Запад, коллективный, хотя сейчас он все больше разделяется на Европу, которая внутри себя тоже разделяется, Соединенные Штаты, у них своя повестка дня появляется, Китай активен очень в нашем регионе, его присутствие ощущается все сильнее. Фор более сложная формируется обстановка вокруг нас, насколько эти государства 
будут решительно пользоваться слабостями Украины. От этого зависят уже результаты, которые мы будем подводить через год. Можем ли мы, исходя из того, что вы сейчас сказали, попробовать разобраться, в чем же проблема? А вот это что? Почему украинская политика, которая имеет, ну, я думаю, достаточно очень неглупых дипломатов, чей опыт мог бы быть применим, да? А почему так происходит, что мы теряем влияние, что наша политика предсказуема и, как правило, одинаковая из года в год? Почему мы не предлагаем новые форматы? Почему мы не играем на опережение? Что не так с украинской а, или дипломатией, или, я не знаю, или с Украиной в целом, или с украинской волей, если хотите, или с украинскими политиками? Вот, потому что, наверное, дипломатия, она все-таки заложник политических процессов. Я не знаю, поправьте меня, если это не так. Я думаю, у меня э, есть два варианта ответа на, на этот вопрос, что с нами не так. Первый, он касается очень фундаментальных вещей. Мы бедная страна. В бедной стране, бедная страна не может быть успешной, не имея денег, в целом ряде областей, в целом ряде направлений, политик, функций и так далее. То есть бедное государство, оно сразу же становится неэффективным почти везде. То есть представить себе страну, которая бедная, но при этом у нее блестящая внешняя политика, очень сложно. Поскольку мы бедные, то мы не можем быть демократичными, потому что демократия — это дорогое удовольствие, она требует денег. Мы не можем быть правовым государством, потому что это тоже требует денег на поддержание институций, поддержание справедливости, безопасности и так далее. То есть мы ощущаем эту бедность во всех проявлениях. Поэтому э, все находится в единой степени завершенности, в том числе и внешняя политика. А с другой стороны, у нас есть организационные проблемы, которые связаны с тем, что мы продолжаем рассматривать внешнюю политику и дипломатию как такой себе э, инструмент внутриполитических процессов. Мы продолжаем спекулировать на этом. То есть мы часто сводим внешнюю политику к борьбе лозунгов и считаем, что чем громче мы будем что-то провозглашать, тем лучше это для нашей внешней политики. Хотя во многом она требует, эта внешняя политика, не такой яркой на публику работы. Она требует больше, не то чтобы секретности, но меньше криков, и больше Тише. результатов. Да. То есть у нас принято вот с тех пор, как мы сделали, то есть мы схватились за вот эту идею евроинтеграции еще при Кучме, для того, чтобы, не для того, чтобы стать членом Европейского Союза, а для того, чтобы победить своих конкурентов во внутриполитической борьбе, ну или, по крайней мере, получить преимущество. И с, тех пор так, и с тех пор так и пошло, и поехало. То есть никто же ведь всерьез из тех, кто говорит, например, много и громко говорит о членстве Украины в НАТО, я не думаю, что они не представляют себе степень сложностей и проблем, связанных с достижением этой цели. Но об этом нужно говорить для того, чтобы иметь возможность тех, кто об этом не говорит, обвинить в предательстве национальных интересов. То есть для нас вообще, если обобщать, ЕС, НАТО, Россия, вот эти вот основные темы, раньше ядерное оружие было, обобщить под ярлыком национальные интересы, то мы не столько уходим в глубину для того, чтобы понять, что это такое, из чего они состоят, какой из этих интересов важнее. Например, закончить войну на востоке Украины или вступить в НАТО. Тут что важнее из этого? Если, ну, мы если же напрямую выбирать. связываем это всегда. Вы же мы это, это связываем, но из этого придется выбирать. Или, например, провести реформы и стать экономически эффективной страной для того, чтобы в будущем получить более эффективную внешнюю политику, безопасность и все остальное. Или продолжить заморозить например, или в любой другой форме продолжить конфликт на Востоке до тех пор, пока мы территорию не вернем. То есть вот эта дискуссия о том, изолировать Донбасс и развивать остальную Украину оккупированной, или э, все усилия приложить для того, чтобы его вернуть, это дискуссия о понимании национальных интересов. То есть это не какой-то освященный список, который где-то есть, и мы им должны везде размахивать. Это предмет дискуссий. У нас эти дискуссии не ведутся в большинстве случаев. У нас это слово используется, так как конкретные эти интересы, связанные с ЕС, НАТО и так далее, они используются для внутриполитических целей. И поэтому, да, внешняя политика становится заложником внутренних разборок. И механизм реализации внешней политики, ее формирование несовершенно, центры принятия решений, то, как это работает, ну вот, одна из первых реформ, которые сделали страны бывшего соцлагеря после того, как он распался, это они реформировали 
свою внешнеполитическую службу. То есть то, как принимаются решения, и как они осуществляются. Отошли от советских традиций, где там жесткая иерархия, где несколько человек ключевые решения принимают, а все остальные просто за этим наблюдают. Как у нас сейчас остается, да? Или да, нет? у нас остается сейчас точно так mm -hmm. же. При президенте Порошенко был 95% решений сосредоточено там, в администрации. То есть ни парламентский комитет, ни министерство иностранных дел, ни ну, может, Совет национальной безопасности минимально участвуют. Там. Все остальные были просто наблюдателями, создавали массовку. При этом была иллюзия того, что это процесс, в котором участвуют все, и все в этом разбираются. Я не думаю, что ситуация принципиально изменилась сегодня. Может быть, Зеленский в силу того, что он не так опытен в, и в политике вообще, и во внешней политике в частности, да, он склонен раздавать полномочия, ориентироваться на советников, которые меняются, значит, какие-то мнения выслушивать. Но институционально процесс остается таким же. Это так было, так делали внешнюю политику в 60-х годах, в 70-х. То есть сейчас оно не очень хорошо работает. Поэтому это тоже один из факторов. Ну и в конце концов, мы мало внимания уделяем внешней политике и дипломатии, для, как для воюющей страны, как для страны, которая находится в настолько сложной ситуации. То есть те государства, которые, о которых я упомянул, бывшие соцстраны, которые трансформировали свою внешнюю политику, они, в общем-то, могли бы этого не делать, потому что они могут себе позволить иметь внешнюю политику такую в качестве вторичной сферы государственных функций, в качестве чего-то такого, что можно опустить на самотек, что оно будет само как-то работать, ничего страшного не случится. Особенно после того, как они вступили в ЕС, вступили в НАТО. И по большому счету никаких э, таких вызовов прямых государственности перед ними не стоит. То есть они могут себе позволить и ошибки совершать во внешней политике, и просто не уделять ей внимания. Мы страна, которая в другой ситуации находится. Для нас каждое ошибочное решение во внешней политике сразу создает прямой риск к существованию государства. То есть мы бы, по идее, должны были эту сферу выделить и поставить на первое место, и уделять ей максимальное количество внимания, ресурсов и всего остального. По-моему, этого не происходит, ну и поэтому мы имеем результат такой, какой он есть. Ну, вы вот уже стали говорить о европейской интеграции, и действительно, если поговорить с западными экспертами, которые просто не на камеру, а где-то даже за камерой, ну иногда и на камеру, они откровенно говорят, что ну, вы же сами понимаете, что даже дело не в вас, но в ближайшие годы у нас у самих тут столько проблем, что непонятно вообще. Но если вспомнить еще вот эту идею Макрона, что даже, извините, там, с Македонией проблемы, то тоже это все очевидные вещи. А если не интеграция с Европейским Союзом, очевидно, что ни, 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 никакой не ни союз с Россией, это уже понятно, Россия много для этого сделала. А, тогда мне вспомнилось интервью с Александром Чалом, которое мы сделали совершенно недавно. А он является сторонником такого нейтралитета Украины, он считает, что если бы Украина была нейтральной страной, то и работал бы Будапешский меморандум и многие другие факторы. Вот, а, раз уж вы заговорили об этой такой достаточно чувствительной, горячей теме. Давайте попробуем немножко посмотреть, что вы думаете. То есть вы тоже сторонник нейтралитета или, может быть, какой-то другой интеграции, или, может быть, какой-то другой своей идеи, я не знаю, участия в создании какой-то европейской коллективной безопасности. Вот раз сейчас об этом так заговорили. Давайте вот попробуем тут немножко покопаться. В да, во-первых, я думаю, что... Нам вынуждены мы быть очень осторожными со словами. То есть даже если мы... Вообще-то мы на, на, на практике проводим ту же самую политику, которая была э, мультивектор, мультивекторности, внеблоковости, нейтралитета, которая была раньше. Просто у нас при этом в Конституции появился несколько абзацев о членстве НАТО и ЕС, которые все понимают, что достичь нельзя. Но на практике, если на практическую внешнюю политику посмотреть, она такая же, как и была. Эти слова стали идеологически нагруженными, то есть их использовать стало как-то так способом намекнуть что-то на, на, что, на, на курс, который уже был дискредитирован. То есть, если Вы мы... имеете в виду нейтралитет? Нейтралитет, не блоковость. Да? Да, вот, когда мы используем сами эти слова, они воспринимаются не нейтрально, как это было раньше, а как что-то плохое, как то, что привело к нынешней ситуации плачевной, когда у нас потеряны территории, и нет перспектив урегулирования конфликта на наших условиях, то есть на тех, которые для нас были бы выгодны. Что к этому привело? Мы в этом, в этом вопросе так и не разобрались, кстати, и точно сказать, какие конкретно ошибки, почему мы получили ситуацию, которую мы получили на сегодня, мы не знаем. Мы, у нас есть набор лозунгов о том, что во всем виновата Россия, а мы проводили замечательную внешнюю политику, правильную, но это, конечно, не так. 
Внеблоковость и нейтралитет – вещи, о которых европейцы говорят все чаще по поводу Украины, понимая то, что членство последнее в ЕС… Время? Последнее время? да. Членство в ЕС и НАТО – это нереально. Любые интеграционные проекты с Россией исключены. То есть для нас выбор оставаться в серой зоне, точнее, оставаться в серой зоне безопасности – это не выбор, это наша действительность, которая, от которой мы никуда не денемся. Ну, как лучше всего, да, то есть вот посреди Европы такая вот зона, где нету никаких гарантий, где есть из-за этого высокий уровень эффективности и разных проблем. Как лучше быть странам, которые тут оказались? Как по мне, стратегически надеяться на гарантии российские нельзя. То есть нам нужно с Россией договориться о чем-то, нам нужно понять, какой более-менее взаимовыгодный вариант сосуществования где были бы такие условия этого существования, которые никому бы, никакой сторон не было бы выгодно нарушить, хотя бы в ближайшие годы. Отталкиваясь от этого, мы будем по-прежнему воспринимать Россию как угрозу, и это будет очень долго. Но, по крайней мере, мы сможем гарантировать себе э, минимальный уровень безопасности и работать дальше. Работать над чем? Над тем, чтобы, во-первых, максимум выжать из того, что есть в, во внешней политике, политике безопасности Европейского Союза. Они хотят, чтобы на периметре этих границ были... Демократические страны были страны безопасные и были страны экономически развитые. И нам нужно этим пользоваться, объединив усилия с другими странами восточного партнерства, которые хотят примерно того же. Ну, нам нужно... с Молдову, Грузию имеете да, в виду, да, да, да. Нам нужно достичь с европейцами такого понимания общего, того, что пусть мы не станем членами ЕС, мы не получим никаких от них гарантий безопасности. Но то, что они могут нам дать в виде денег, например, в виде какой-то поддержки институциональной или любой другой, мы должны это использовать, потому что это в наших общих интересах. Максимальная в любых формах без членства помощь Украине в укреплении своей безопасности, я думаю, будет взаимовыгодно. Дальше мы можем, конечно же, я думаю, что мы для этого упущен. И упущен еще в 90-х годах, когда мы могли всерьез говорить о, о гарантии безопасности с американцами. Без членства в НАТО, но... Прямые гарантии безопасности. То есть такая двухсторонняя договор. Да, двусторонний договор, mm -hmm. такой по типу того, какой они имеют, с, например, с Южной Кореей или Японией. Этот момент самый лучший было бы использовать, когда у нас еще было ядерное оружие, и тогда ставить на повестку дня эту, эту, эту тему и об этом говорить. Сегодня у нас мало козырей и мало способов привлечь американцев. То есть, Сделать так, чтобы наши проблемы стали их проблемой. В основном этот договор будет об этом. Они это понимают, поэтому не очень, не не очень захотят его подписывать. Ну, да. И аргументов у нас мало. Но если вдруг появятся хоть какие-то возможности поставить на обсуждение этот вопрос, я думаю, этим нужно пользоваться. Говоря теперь о нейтралитете или внеплоковости, я, когда говорю с европейцами об этом, среди них много таких, кто озвучивает эту идею, я говорю, что над этим можно работать, но без произнесения этих слов, потому что они раздражитель большой для, для украинцев. Они вроде бы как означают, что у нас нет перспектив ничего другого сделать, оставаться только внеблоковой или нейтральной страной. Эта идея, она, в общем, не самая плохая, над ней можно работать. Есть ряд «но», которые связаны, с, во-первых, с текущим конфликтом с Россией, во-вторых, с тем, что нужны будут очень сильные какие-то гарантии внешние украинского нейтралитета. Нам нужно будет, и я не знаю, как, в каком виде они могут быть, чтобы мы, их, мы им поверили. Есть разные способы того, как это делалось раньше. Есть финляндская модель, например, когда после войны Финляндия фактически стала очень чутко относиться к пожеланиям Советского Союза во внешней политике и не проводила ничего такого антисоветского, будучи страной Запада, и в обмен получила возможность делать то, что и хочется в внутренней политике, никто не стал там устанавливать социалистический строй. И получила возможность участвовать в экономической интеграции в Западной Европе. Это был нормальный обмен, как мы теперь видим по результатам. Есть, с другой стороны, опыт австрийской модели, когда нейтралитет был навязан Австрии после Второй мировой войны извне. То есть это модель, которая тоже оказалась для австрийцев очень удачной, поскольку их вот этот внеш... навязанный внешний нейтралитет избавил австрийское общество от дискуссий на эту тему, от расколов внутри. У них не было другого выбора. 
Потом оказалось, что это хорошая модель стала, которая нормально сработала, и сегодня Австрия замечательно находится в замечательной ситуации с точки зрения безопасности. Есть аналогия, которую часто в последнее время вспоминают про Германию. Нота Сталина 1952 года, когда он предложил Аденауру объединить Германию на том условии, что она не станет, будет нейтральной, не станет вступать в НАТО. Аденауэр тогда на это отказал, ответил отказом, и это считается очень таким дальновидным ответом, который вот в результате привел к тому, что Германия и вступила в НАТО, и стала частью Запада, и объединилась, и теперь выступает одним из лидеров Объединенной Европы. Ну, давайте вспомним, что он сказал. Он сказал, что это тогда он сказал, что мне лучше пол Германии, да. но чтобы мы ей управляли, чем вся Германия, но с половиной управления. Как да, так, да, да, да. То есть... Просто Андрей Сумлан недавно нам это рассказывал. Да, но мне кажется, что эта аналогия не очень оправдана. Это красивая история, и нас она может вдохновлять на то, что вот не соглашаться, все равно стремиться в НАТО и не соглашаться на всякие провокационные предложения. Но проблема в том, что тогда мир был другим. Тогда была холодная война, тогда Советский Союз был угрозой номер один. И Западная Германия, отказываясь от предложения Сталина, автоматически э, открывались двери НАТО, американской помощи, уже произошло немецкое экономическое чудо. То есть условия были совершенно иными. Это все равно, что если бы мы сегодня уже были... Э, вот нас уже ждали в НАТО, вот-вот, мы бы успешно развивались и понимали, что время будет работать только на нас, и нам будет только оставаться подождать несколько десятилетий, возможно, как это можно было предвидеть в 50 году, что оккупированные территории к нам вернутся, потому что они будут хотеть этого все время, и рано или поздно у Советского Союза закончатся средства для того, чтобы их сдерживать. Сегодня ситуация иная для нас, то есть эта модель, такой ответ Аденаура, он требует более глубокого всестороннего изучения. Я не уверен, что нам такой ответ подойдет в нынешних условиях автоматически. С другой стороны, ну, нам никто этого не предлагает пока всерьез, что на те обратно оккупированные территории на Донбассе и Крым, только станьте нейтральными. Россияне прекрасно понимают, что... А вот интересно, Россия готова, извините, перебью, вот, а Россия, вы думаете, могла бы быть заинтересована в таком варианте? Думаю, нет. Вот это то, как раз к чему я собирался перейти. Они были в нем заинтересованы раньше. И, в общем, большая такая сделка с Украиной состояла в том, что вы остаетесь вне блоковыми, никуда не двигаетесь, не просто не стремитесь стать членами ЕС и НАТО, а даже ограничиваете себя в двустороннем, например, сотрудничестве, чтобы у вас не было каких-то там совместных учений с американцами, инструкторов, баз в перспективе. То есть я не знаю, насколько далеко уходили россияне в своих рассуждениях о том, как плохо может быть все. В то время, но... когда сами они проводили совместное да, учение с НАТО. Я ну да, но они всегда рассматривали это, эти ситуации как отличные в том плане, что... Их отношения с ЕС, с Соединенными Штатами, это одно, то есть это большая геополитическая игра, центры силы, борьба за сферы влияния, то есть лучших традиций XIX века. А, а Украина и прочие государства – это те, кто должны принимать во внимание вот этот вот, э, концерт великих держав. И у них нет такой свободы действия внешней политики, какая есть у великих э, больших полюсов э, международной системы. То есть в этом плане они это, это, это отличие подчеркивали. У нас тогда основой наших отношений с Россией, мирных относительно и относительно конструктивных, было вот, этот, вот, было вот это соглашение. Сегодня, с их точки зрения, Крым закрытый вопрос, Донбасс остается инструментом для достижения их интересов. И по большому счету то, что остается... Их не так сильно интересует, как вся Украина интересовала до 2014 года. То есть вы хотите сказать, секундочку, маленькое уточнение, что вся Украина их уже по большому счету не интересует, а они добились того, чего хотели, и могут сохранять статус-кво? Да, одна из, одна из версий, которую я, мне часто приходилось слышать, в том числе от россиян, состоит в том, что российский президент считает Украину потерянной уже для российского влияния. Это достаточно реалистичная оценка ситуации. Сложно себе представить украинское общество или украинского президента, говорящего о том, что мы за дружбу с Россией. Это в Кремле понимают. Что это одна из частей цены, которую пришлось заплатить за оккупацию Крыма, это то, что Украина потеряна. Поэтому бороться за нее, как за сферу влияния, как это они делали при Януковиче или там раньше, 
Они не будут. Сейчас их задача оставить за собой то, что есть уже, оккупированный Крым и контроль на э, востоке Украины, э, ослабить потенциал Украины государ как государства в целом, а с российской точки зрения ключ к этому ослаблению как раз лежит в восточных территориях и в Крыму как стратегически важном месте, и минимизировать любой связанный с Украиной риск. То есть если им удастся э, вернуть нам Донбасс на максимально выгодных для себя условиях, с тем, чтобы не просто Украина не стала членом НАТО. Они понимают, что это нереально, и поэтому они дорого не заплатят за то, что если мы вдруг откажемся от этого. Но чтобы Украина прекратила практическое всякое сотрудничество с НАТО, с Соединенными Штатами, вот то, о чем мы сегодня говорим, план, план для членства НАТО, который нам отказали в 2008 году, мы сегодня давайте опять его поднимем на флаги свои и будем его требовать. Не это нужно требовать. Нам нужно концентрироваться на практической ценности сотрудничества с НАТО. Без всяких лозунгов, без всяких формальных планов. Нам нужно, чтобы это сотрудничество становилось как можно более тесным, близким. Пойти по пути, которым шла Грузия в свое время. У них тоже нет ПДЧ, но у них есть уровень сотрудничества с НАТО, который превышает тот, который бы предусматривал план для членства. То есть, если мы сосредоточимся на этом, то мы получим гораздо более эффективный способ давление на Россию. Это именно то, чего она боится больше, чем то, что если бы нам формально предоставили ПДЧ, но дальше бы ничего не происходило. Потому что ПДЧ, это, ну, он называется в риторике План последним шагом к членству, перед членством НАТО. Но на самом деле можно получить ПДЧ и потом 20 с лишним лет ждать, пока ты станешь государством членом НАТО, и этого может не наступить никогда. То есть если мы сосредоточимся на, не на лозунгах и не на формальностях, а на реальном содержании, это поможет нам получить более сильную позицию в диалоге с Россией. Я думаю, что в Москве реалистично оценивают то, что происходит с Украиной и то, что происходит в более широком контексте. Ну и последнее на эту тему, что, конечно, вот вы упомянули о том, что архитектура безопасности европейской, конечно, решение конфликта на востоке Украины – я надеюсь, решение крымской проблемы в каком-то виде станут частью процесса по перестройке э, в общем того, как функционирует безопасность в Европе. Потому что то, что было Россией сделано в 2014 году, уничтожило систему поддержания безопасности и создало проблемы для всех. Не только для нас, для самой России, но и для европейских остальных стран. Всем нужен новый формат. О, давайте немножко об этом новом формате, это же очень интересно. Означает ли это, что этот новый формат будет так или иначе предусматривать и базироваться на то, о чем сказал Макрон, когда он сказал, что Европа должна в каком-то мере создать, ну, если условно говорить, да, Европу или Евросоюз, там, условно, или какое-то объединение от Лиссабона до Владивостока. Ну, то, что витало там уже годами, да. И если это так, то считаете ли вы это, эту идею реалистичной, Считаете ли вы, что она начнет воплощение, воплощаться прям чуть ли не в следующем году? Ну, какие-то ее шаги начальные будут. Или это все-таки зависит от того, победит ли Трамп на выборах или не победит, если здесь корреляция? И насколько Европа действительно готова создавать такую общую вот, структуру безопасности? И в этом смысле, как Россия может быть вписана? Потому что если Россия вписана, то тогда уже Россия не агрессор, это тогда уже другое положение России на общей мировой такой арене. Вот сразу вам много вопросов набросала, потому что знаю, что сейчас будете все это более-менее увязывать, наверное, не знаю. Во-первых, это один из сценариев, вполне реалистичных, который был озвучен Макроном. И его реализация будет зависеть даже не столько от того, кто победит на выборах в Штатах, сколько от того, появится ли внутри Европы какой-то похожий по своим лидерским возможностям на Макрона человек, который предложит другой план. То есть традиционно считается, что Париж, Берлин и Лондон это три места, где лидеры, государства лидера Европейского Союза, которые предлагают разные инициативы, судьбоносные, которые меняют ландшафт, евроинтеграции, создают новые горизонты и так далее. Сегодня, на сегодняшний день Евросоюз оказался в такой же кризисной ситуации, и как реагировать на 2014 год они не знали. И никаких внятных предложений не было, кроме того, что давайте наложим на Россию санкции, договоримся об этом, но при этом сохраним диалог в какой-то форме. Это недостаточно дальновидный ответ. То есть, что дальше делать? Вот Макрон предложил свой вариант. Меркель не выглядит как политик, который сможет предложить что-то альтернативное. 
Ну и поздно уже, разных, наверное. Да? разных да. обстоятельств. Может быть, кто-то, кто придет после нее, предложит германское видение того, какой должна быть внешняя политика Европы, и оно будет более убедительным. В Британии не до этого, она выйдет из Евросоюза и, к сожалению, утратит эту роль. И она будет на... уже создавать свою зону безопасности со Штатами или с Евросоюзом? Вот уже же интересно. Она будет безопасность свою в большей мере связывать с американцами. Это очень тесное сотрудничество двустороннее. Но Британии нужен будет европейский рынок и все связанные с евроинтеграцией и свободой. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что есть большой риск того, что они выйдут без всяких сделок и таким образом окажутся в сравнимом с Украиной доступе к, ко всем европейским свободам, рынкам и так далее. Но они будут бороться за то, чтобы это отвоевать, потому что это важно для их дальнейшего развития. Но они не смогут генерировать новых идей для европейской безопасности и внешней политики, поэтому этим будут заниматься, конкурируя между собой Париж и Берлин. Сегодня, благодаря тому, что в Берлине какого-то такого оформленного видения не предлагают, идея Макрона получает хороший шанс для того, чтобы быть реализованной. Второе обстоятельство – это то, что говорим, когда мы сегодня о Европе, от Лиссабона до Владивостока. По форме это похоже на те разговоры, которые были в 90-х годах еще, но содержание разное, потому что они идут в другом мире. То есть мир сегодня изменился. В 90-х годах царило представление о триумфе западных ценностей, о триумфе либерализма, о триумфе конца истории. И считалось, что Европа от Лиссабона до Владивостока – это Европа, объединенная общими ценностями. Демократическими. Общими подходами. Да, И Россия участвует конечно, в этом. Да, общими, угу. общими, то есть неделимая безопасность. Все живут в мире согласия и замечательно себя чувствуют. В сегодняшнем мире, когда говорят о Европе от Лиссабона до Владивостока, все понимают, что Конец истории не настал, что никуда не делись конфликты, противоречия между центрами силы, геополитические разные проблемы, что ценности отступили сегодня по своей значимости, стали менее важными, чем силовые ресурсы жесткие, что сегодня авторитарные государства более, скорее всего, влиятельны на международной арене, если взять в совокупности, чем государства демократические, что они могут проводить агрессивную, эффективную внешнюю политику. То есть сегодня речь идет, когда о такой единой системе безопасности, она уже не с нормативных позиций ведется, а с позиций жестких, жесткой силы и реалистичной оценки ситуации. Европа находится в такой, ну, динамика процессов такова, что лет через 10 ЕС выпадет из стройки ведущих центров силы. Сегодня он еще в нее входит, сегодня самые сильные, Государства в мире – это Соединенные Штаты, Китай и Объединенная Европа, если она объединена. А через 10 лет вместо Европы там появится Индия. То есть в долгосрочном плане европейцы сталкиваются с проблемой утраты влияния на международные процессы, тех преимуществ, которые с этим связаны, и в перспективе проблем с безопасностью. Это сегодня Европа кажется таким островом стабильности, который ничего не угрожает, но в будущем это может быть не так. И им нужно думать как в этой ситуации быть, с кем сотрудничать и как отвечать на эти новые вызовы. Они полагались долго на Соединенные Штаты. Это было стратегическое партнерство между ЕС и США, основанное на очень многих вещах. Оно казалось очень прочным и крепким. Но, во-первых, оно дало трещину благодаря риторике шагам Дональда Трампа. Во-вторых, все-таки расходятся объективно во многом интересы ЕС и США. И это было не только, не только связано с Трампом, это, например, связано с реакцией на ядерную программу Ирана. Но для американцев, кто бы ни был президентом, это более э, чувствительный вопрос, чем для европейцев. Они в меньшей степени готовы убирать санкции, верить обещаниям, чем европейцы. Китай. Для американцев это один вопрос, для европейцев другой. Энергетическая безопасность в Европе, поставки там, российского газа в Европу, как мы сегодня видим. Ну, да, для американцев это одно. Для европейцев это другое совершенно. То есть видно, что полагаться на союз с Соединенными Штатами больше нельзя на 100%, так как они делали это раньше. Что в этой ситуации делать? С кем дружить и против кого? То есть они в какой-то степени находятся в той же ситуации, что и Украина, только в других масштабах, на другом уровне. Дружить с Китаем? Китай в последние годы очень активно влияет и проникает в Восточную Европу, китайские инвестиции, инфраструктурные проекты, все что угодно, наращивает влияние. И очень мало европейцев считают, ну, кроме тех, кто участвует в этих проектах, 
очень мало из них считают, что это дружелюбное и хорошее влияние, которое в перспективе приведет к чему-то хорошему. Как все это уравновешивать? Что делать с этими угрозами? Россия становится для Европы перспективным партнером. Она нужна европейцам. Ну, многим она сильно нужна. Многие не видят никого другого, кто мог выступить альтернативой. И не просто нужна, а нужна вот такая вот целостная, не, в которой не идут какие-то конфликты, которые экономически да, и военно да. имеют силу. Сильная Россия нужна, да, конечно. Сильная Россия, да. Это распад кстати, распад да. России, о котором мы многие из наших э, э, соотечественников, коллег э, мечтают. На самом деле эти мечты не разделяются не, практически никем на Западе. Санкции ну, в наложены. Имеется, и в Штатах да? тоже. Санкции Штаты. наложены на Россию не для того, чтобы она распалась, а для того, чтобы она заплатила цену, понимала, как дорого будет стоить следующие похожие шаги в Украине. Но в распад не нужен никому. Это будет связано с таким огромным количеством неконтролируемых процессов и проблем, что то, что сейчас происходит, покажется европейцам цветочками. Поэтому э, понимание мотивов российской политики это, на Западе – это отдельный интересный и важный вопрос. Но, но многие, для нас проблема в том, что многие из европейцев видят в России возможность. В перспективе сотрудничать с Россией для них это связано не только с зарабатыванием денег, как это было раньше, энергоресурсы, торговля такое, но и э, с геополитическими вещами, с безопасностью, с борьбой на уровне... Китай, Соединенные Штаты, Индия, то есть большая геополитическая игра. У европейцев может быть оказаться так, что э, других вариантов не, не очень-то и будет. Поэтому они говорят о том, что нужно с Россией сохранять диалог. Поэтому они понимают, что Россия, да, они разделяют ее подходы, осуждая за то, что она делает в Украине, тем не менее, они готовы с ней разговаривать и готовы с ней сотрудничать. И нам нужно это понимать. Потому что если мы этого понимать не будем, мы будем считать, что те, кто так делают, они просто не понимают свои, свои выгоды или не понимают угроз, которые с ним связаны. Мы сейчас их объясним и наставим на путь истины. То если мы пойдем по этому пути, то наша политика внешняя станет оторвана от реалий, которые, как, как, с моей точки зрения, она и была, начиная примерно с 15-16 года. У нас риторика стала немножко не соответствовать тому, что происходило на, на реальной международной арене. Николай, вот в конце нашего с вами интервью я вот подумала, вы как-то сказали такую фразу, политика проводилась в лучших традициях XIX века. А вот если бы вы подводили итог нашей сегодняшнего разговора и сказали, какими будут традиции лучшие, худшие вот следующего года, очень лаконично, и мы, может быть, это вынесем прямо сразу в заголовок вашего интервью. Хороший вопрос. Вот мне кажется, что следующий год, как и может быть предыдущий, тот, который заканчивается, может стать хорошим антитезисом 19 века и таким, который покажет яркий контраст между вот тем, теми реалиями, которые Россия хочет привнести в европейскую политику. Очень часто мне нравится аналогия между Владимиром Путиным и Николаем Первым российским царем, который в первой половине XIX века правил. Тогда все было очень консервативно, великие державы между собой делят сферы влияния, все очень расчетливо, и вот такая э, дипломатия в таком очень классическом смысле слова. Современная дипломатия, она другая. Сегодня все-таки помимо этого нужно быстро реагировать, нужно быть креативными, нужно быть современными, нужно часто... Методы классической дипломатии, где сразу ассоциации с бабочками, фраками, приемами и так далее, нотами, дополнять нетрадиционными вещами, социальными сетями, способностью доносить свою мысль быстро, способностью участвовать в дискуссиях, способностью полагаться на широкую сеть контактов. То есть вот эта вот современная дипломатия, она становится более ярким контрастом к тем реалиям, которые по содержанию мы можем двигаться к, это, к этому концерту европейских государств, который был в 19 веке, но по форме видно сегодня, в 21 веке, насколько дипломатия отличается. И я бы очень хотел, чтобы мы наконец-то научились этим пользоваться. Вот результаты выборов президентских показали, что мы этим научились пользоваться внутри, работая с украинской аудиторией и получать от этого нужный результат. Теперь нам осталось перенести эти удачные практики, дополнив их еще и знаниями на международный уровень, тогда, возможно, получится 
позиции Украины несколько усилить, и мои э, такие, ну, вот, высказанные ранее опасения о том, что 2020 год станет таким же мрачным приблизительно, как и предыдущие, не оправдаются. Николай, ну поскольку вы сидите прямо вот под новогодней елочкой, то, наверное, ну не знаю, поздравите украинцев, расскажите им анекдот, не знаю, что-то хорошую историю какую-то на выбор. Мне очень с Новым годом ассоциируются в основном сказки. Не анекдоты, не истории, а сказки. И хотя большая часть их это достаточно мрачные сказки Гофмана, и поэтому я не буду их рассказывать. И я наоборот хочу пожелать в Новом году сказок людям более таких ярких и веселых, которые приносили бы хорошие эмоции, даже если действительность вокруг будет оставаться не очень оптимистичной, но чтобы сказки помогали людям с ней справляться. Николай, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были сегодня у нас в гостях. Спасибо. Надеемся увидеть вас в следующем году в нашей студии. Спасибо вам огромное. Николай Капитоненко был у нас в гостях. А вы стоите с нами. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ и, конечно, наш партнер медицинский центр «Призма». Спасибо.